Top 5 Benefits Pag Umiinom Ka ng 3-in-1 Coffee Araw-Araw Number 1. Mahahanap mo na ang mag-aalaga ng puso mo Dahil magkakasakit ka sa puso, syempre kailangan mo ng doktor, kailangan mo ng cardiologist Number 2. Magiging sweet ka dahil sa sobrang taas ng sugar sa katawan mo Number 3. Sisikip Sumisikip ang ugat dahil naiipon ang kolesterol Number 4. Tataas ang level mo Ang level ng blood pressure mo Number 5 Mababawasan ka ng timbang Dahil mababawasan ng timbang ang wallet mo Dahil ginastos mo na lahat ng pera mo Sa gamot, laboratory at check-up Char! Ito ay dahil pag sobra ka sa 3-in-1 coffee Sobra ka rin sa sugar Pag-usapan natin kung ano nga ba kasi talaga ang meron Sa 3-in-1 coffee Isa-isahin natin yung ingredient 46% sugar 35% whitener And 14% percent coffee. Take note on this ha, 14% lang ang kape sa 3-in-1 coffee. Yung natitirang 5% ay chicory root fiber, salt, and natural flavoring. 46% sugar pero 14% coffee lang. Imbes na kape na may asukal, naging asukal na may kape. Tapos, meron pang 35% na whitener. Ano naman ang nilalaman ng 35% na whitener na ito? Meron itong glucose syrup. Take note ulit ha, ang 3-in-1 coffee ay meron ng 46% sugar. Tapos, may dagdag pa na glucose syrup. Ang glucose syrup ay sugar rin naman. Hindi siya table sugar, pero type of sugar pa rin siya. Maliban sa glucose syrup, kabilang sa 35% na whitener ay hydrogenated palm kernel oil, which is rich in saturated fat. Iba pang kabilang sa 35% whitener ay skimmed milk powder, milk proteins, lactose, at E340. Ang E340 ay potassium phosphate. Pag nasobrahan ka dito, pwedeng magbigay sanhi ito sa irregular or abnormal heartbeats. Review ulit natin ha. 46% sugar, 35% whitener, at 14% coffee ang 3-in-1 coffee. Ano ba ang point nito? Ang point nito ay, hindi ka dapat umiinom ng 3-in-1 coffee araw-araw. Dapat 1 to 2 cups per week lang. Better kung hindi na lang, lalo na kung ikaw ay may high blood, diabetes, or sakit sa puso. Or, at risk ka magkaroon ng mga sakit na ito. Kasi kung hindi ka na nga nag exercise tapos puro processed or fast foods pa ang kinakain mo, tapos magti-3-in-1 coffee ka pa, ito yung tinatawag na triple threat. Triple threat sa kalusugan mo. Kasi kita nyo naman sa ingredients ng 3-in-1 coffee, 14% lang ang coffee. Kalahate o 46% ng 3-in-1 coffee ay asukal tapos 35% whitener. Kung iinom kayo ng instant coffee, piliin nyo yung pure coffee. Yung puro, may option naman na ganun eh. Huwag yung may halo, huwag yung may instant mix. Pure coffee dapat para kayo yung may control sa gagamitin na sugar and creamer. Pagdating sa sugar, ang best na gamitin ay stevia. Pero make sure na ito yung purified form ng stevia. Ang mga keywords na titignan nyo para malaman na safe ito ay stevia extract or stevia ribaudiana. Iwasan yung mga may label na whole stevia leaves at crude stevia extract. Ito ay ayon sa FDA. Ang maganda sa stevia ay hindi siya tulad ng ibang sweeteners or asukal na iaabsorb ng katawan nyo. Ang stevia ay merong high levels of diarpine glycoside. Ibig sabihin, hindi ito kayang i-breakdown or absorb ng katawan mo. Ilalabas mo lang siya. Pagdating naman sa mga creamer, piliin nyo yung creamer na may label na unsweetened, gluten-free, at dairy-free. May benefits naman talaga ang kape as long as you are drinking one 100% pure coffee with less sugar and less cream. And make sure that you are drinking within the limit which is less than 5 cups per day. Ligtas ang may alam. Hanggang sa susunod, take care.